Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi kutoka clinic ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Uh, siku ya leo nakuletea mada inayosema mfanye mwanaume awe na hamu na wewe. Mfanye mwanaume awe na hamu na wewe. Kwa kwanza nipenda kutoa shukrani kwa watazamaji wa channel hii na hasa wale ambao wamepokea vizuri ile mada inayosema kwamba mfanye mwanaume apizi akipiga kelele ile mada inayosema mfanye mwanaume apizi kwa kupiga kelele imepata uh, watu wengi wame respond vizuri sana na watu wengi wameweza kuagizia majarida na video mbalimbali mbali kwa gharama ile ya shilingi elfu kumi na nimefurahi kwamba wanawake wamekuwa na uh, mwamko mkubwa sana lakini zaidi ya yote inatokana kwamba asilimia kubwa ya wanaume ni wasaliti na naamini kabisa wanawake wamefikia vizuri video ile baada ya kuona kwamba kweli inaweza ikawasaidia katika eneo hilo kumsaidia mwanaume asiwe uh, ana tamani nje ya ndoa na inawezekana kweli ukiyafuata okay, maelekezo yale ambayo umeyapata kwenye zile videos na maelekezo yale ambayo nimeyatuma kwa maandishi nimekupa uh, vitu sita kwa mpigo kwa gharama ya shilingi kumi kwa mnaomba yafanyie kazi taratibu huwezi kuyajua yote na kufanya yote kwa mkupuo lakini taratibu anza kuyafanyia moja baada ya nyingine utaanza kuona jinsi gani mwanaume ana respond au anapokea mambo mapya penzi jipya na utamu mpya. Sasa mtazamaji nimeandaa video hii inayosema mfanye e, mwanaume awe na hamu na wewe na andaa vile vile video nyingine itakusema kwa, kwa ajili ya wanaume nasema mfanye mwanamke akuhitaji. Mfanye mwanamke akuhitaji ni video nyingine ambayo inakuja hapo mbele kidogo. Lakini kwa nini imeleta mada hii? Ninapozungumzia mfanye mwanaume awe na hamu na wewe sisemi kwamba awe na hamu ya kila ndoa japokuwa hiyo ni sehemu. Sawa? Japokuwa hiyo ni sehemu lakini awe na hamu ya kukaa na kuongea na wewe awe na hamu ya kukuhudumia awe na hamu ya kukutamkia mara kwa mara na kupenda awe na hamu ya kukuambia na kumisi awe na hamu ya kuonyesha jinsi gani anajivunia kuwa na wewe sawa kwa mfano jana nimemtumia message mke wangu alikuwa kwenye ibada ya mazishi nikamtumia message moja nzuri sana akanitumia message ya kujibu nzuri sana lakini nilipofika jioni nilikuwa nimechoka sana sawa nimerudi nyumbani kwa saa na nusu usiku nilikuwa nimechoka sana lakini akanambia na hamu kweli na wewe ile message uliyonitumia tayari kajikuta nimeanza kuloana. Unaweza kuona sawa? Yaani hii ni mada nyingine naiandaa kwa ajili ya wanaume mfanye vitu gani mwanaume afanye ili mwanamke amhitaji. Hii ni mada nyingine naiandaa. Lakini nimetoa mfano huu umetokea jana ndio kati ya uhusiano wangu na mke wangu. Anyway, tunapendana sana sawa, si kidogo sana. Kwa hiyo unapozungumza hapa najua wengine watanipigia mawe oh nasema mambo yako yanadai na ina ina no no no. Hii inakuwa reality. Sikupi hadisi hapa kanafanya sawa? kaza napozungumzia napenda nirudi hili tena napozungumzia mfanye mwanaume awe na hamu na wewe usizungumzie tena ndoa peke yake ningependa uhusiano wako jumla uweze kuwa mzuri katika kona zote ili usiache mwanya kwa mtu mwingine kufanya kitu kama hicho labda nikusome statement moja ya dada wa kizungu ambaye ameitoa ambao ni nzuri sana nimeandika kwa Kiingereza lakini nita i, tafsiri kwa Kiswahili anasema hivi I am doing a lot of the actions I get to see him scream and make sexy desperate faces and I'm master of his love. Anasema je, anasema naifanya vitu vitendo vingi sana. Nahitaji kuona yeye anafurahi kwa kiasi kikubwa sana na anajitahidi kuonekana kwamba ana haja na mimi sana saya desperate yani mtu ambaye anaona siwezi nikakosa kitu kwa sababu ni hangaika nikipata kitu anasema mimi ndiye bosi wa mahusiano yetu ya kimapenzi kwa jinsi gani utasababisha mwanaume kwenye akili yake awe anakufikiria sana wewe anakuwaza wewe kwa hiyo kuongea na wewe awe anaona raha kukaa na wewe awe anaona raha kufanya kitu ndoa na wewe awe anaona raha kukunulia zawadi aone kwa faida yake yeye hii ndio sababu kubwa ya video hii kukuletea. Well, nimekutana na kesi nyingi za kuweza kuhuzunisha lakini all in all ni jambo la msingi sana sana. La kwanza utulize akili yako. Pamoja na magumu yote unayokutana nayo katika mahusiano ya mapenzi, tuliza akili yako. Sawa, ukituliza akili yako ikakusaidia kuona mazuri mengi alionayo mwanaume aliye naye. Wataalamu wa saikolojia au wa mwenendo wa mwanadamu wanaita behavior scientist wanasema kwamba bad is stronger than good 
kitu kibaki na nguvu sana kuliko kizuri kwa hiyo kwa maana mingi kwamba kitu kibaki na uwezo wa kuharibu sana kuliko kitu kizuri sasa nafaka kusema hapa nini ni kwamba yale mabaya yana uwezo mkubwa wa kushika akili yako kama unaangalia tu yale mabaya kuliko mazuri sasa lazima upige vita jinsi gani wewe usio unaangalia sana mabaya ukasahau mazuri yake hiyo ni hatua ya kwanza la pili sawa la pili nimeweka video hapa inayosema jiulize kabla hujalizwa jifunze kuuliza maswali sawa unaweza kaangalia mada hii kwenye video kwenye channel hii inaweza jiulize kabla hujalizwa jiulize maswali na sasa ili ili kuliongelea kwenye hiyo mada lakini ni jambo la msingi jiulize maswali hivi nifanye nini sawa nifanye nini ili anipende zaidi kuna statement moja dada mmoja ameizungumza eh akamwambia normally ni ni sura kwa Kiingereza sasa hivi you will do anything to make me want you nasema you will do anything to make me want you nasema utafanya jambo lolote lile ili unifanye mimi nikutake wewe sikiliza statement hii very strong nasema you will do anything to make me want you akasema najua mpenzi wangu unaweza kufanya jambo lolote lile isababisha mimi nikutamani wewe sasa hili ni jambo la msingi sana uweze ufanye nini ili huyu mtu aendelee kuwa na hamu na wewe sasa shida iliyopo pale unapotegemea hisia zako utajiponza kwa sababu hisia zako mara nyingine haziendani na kitu ambacho unapaswa kufanya kwa mfano unajua inapaswa uamke kwenda kazini lakini hisia za mwili wako zinakwambia endelea kulala lakini kwa sababu kwenda kazini ni jambo la msingi ambalo linapaswa lipewe kipaumbele utashindana na hisia zako utaacha kuendelea kulala na utaamka utaoga utaenda kazini sasa ili uweze kumfanya mwanaume aendelee kuwa na hamu na wewe lazima mara nyingine ujikumbuche kwamba sipaswi kutegemea hisia zangu hilo ni jambo la msingi sana sasa ukitambua hilo utafika mbali sana kwenye mahusiano ya kimapenzi dada yangu au mamangu unaangalia uhusiano huo eh, video hii sisi pia leo usitegemee hisia kwa hiyo lazima uwe na kiingereza nasema informed love yani penzi lililoelimishwa kwa habari au taarifa sahihi kwa hiyo lazima ujue kwamba hapa napaswa kufanya hili na nilifanya hili bila kusubiri hisia hapa inapaswa nimwambie mume wangu nakupenda sana bila kusubiri usihisia kama ujisikie sikie ndio muambie. Hapa inaipasa nimkumbatie mume wangu nikwambie habari za kazi, habari za kushinda au anapoenda kazini mume wangu anakutikia sana nimkumbatie usubiri hisia nafanya hivyo leo asubuhi. Nimekuambia leo asubuhi tukaenda kuja kazi kuja 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 kazini. Nimeosha gari sawa nilipata moto kwa sababu ni asubuhi lakini mke wangu ameweka kila kitu kwenye tajiri ndani ya gari matunda na kila kitu. Sasa akataka kwenda kunifungulia geti kabla sijamkumbatia. Na uzuri leo asubuhi. Nikajua anataka kwenda kunifungua geti kabla njoo nikamkumbatia baby have a good day enjoy a good day. Akafa yakacheka ameondoka na tabasamu. Kwa hiyo sikusubiri hisia. No na jua ni kitu muhimu ambacho mke wangu anakitaji na anakifanya. Kwa nafanya kwamba kwamba usisubiri hisia, ukisubiri hisia mapenzi yatakushinda. Utakuwa mtu kulaumu, mtu kulalamika kitu ambacho sio sahihi. Napenda kwamba hivi. Mara nyingi sana mimi ninakuwa wa kwanza kumkumbatia mume wangu, mke wangu. Mke wangu anafurahi. Najua ana madhaifu yake na yani lakini hiyo ni swimi. Kwa hiyo pamoja na mapungufu aliyonayo mume wako whatever it is. Cha msingi lengo lako ni kumsaidia abadilike awe mume bora. Kwa hiyo huu ni mkakati mmoja mfanye vitu hata kama yeye atakuwa anapuuzia puuzia endelea kufanya usichoke Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 31 kama sasa mstari wa mwisho kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 kama ni mstari wa 31 moja ni wangapi lakini kama ni sura ya 21 na 31 moja nasema ushindeni uovu kwa wema hiyo ni kanuni moja ya msingi sana na inafanya kazi sawa mume wako atakuwa ni mkali sana ni jeuri sana lakini anza kidogo kidogo kama vile anavyojenga ukuta anaweka tafali moja akimaliza anaweka tafali nyingine baka utakuwa ukuta kadhalika nawe tabuka hapa mimi najenga kama unajenga basi kuna tafali baada ya tafali baada ya tafali ndipo ukuta unaonekana lakini unapoza tufali moja uone kwamba unatengeneza ukuta lakini kwa ile moja inayofanya zuri unasaidia kujenga uhusiano wako uwe mkubwa bila shaka umeendelea hapo naendelea katika hayo basi 
ni muhimu sana uzingatie dada hangu na mama hangu na niangalia siku ya leo na shukrani naongea mpaka na watu wenye umri mkubwa wanao nizidi mimi mama mmoja akanipiga simu anasema doktor hivi mwanamke anapaswa fanya mapenzi mpaka umri gani nikamwambia mpaka sabini alicheka kweli lakini ndivyo ilivyo ni kweli sasa hivi ni jambo la msingi sana uweze kuangalia katika hilo katika haya ambayo nimeyazungumza yatakusaidia sana sasa tuje kwenye eneo lile ambalo ni muhimu sana kwa mwanaume sawa tendo la ndoa ni la muhimu sana kwa mwanaume naandaa video nyingine ya kuongezea kwenye yale ambayo nimeshaweka tayari yani sio sio video ni 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 ni, 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 ni jarida la maelekezo mengine ambayo nitakuwa nitalitoa kama offer vile vile na naandaa na, 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 jarida lingine kwa sababu gani naona zile video zile video hizo zinamsaidia watu wengine lakini kuna wengine wanataka maelezo ya ziada kidogo sawa jinsi gani ya kufanya hivi ume unaukamwaje unaubanya banaje wengine wanaogopa hata kushika ule ume wanafikia na muumiza mwanaume sawa kuna wanawake ambao wanaogopa kushika ule ume wakifika hapo watamuumiza kumbe si kweli kaje nitataka niandae jarida maalum ambalo nitawaelezea wanaume kwa sababu kuna nguvu kubwa sana katika kuchezea uume wa mwanaume kuna nguvu kubwa sana hilo ni story nyingine kwa wale ambao wameshaweza kuwaliza ume zao wakati wana pizi wanajua kwamba ninachozungumza si tani inazungumza katika kwa sababu kuna statement moja statement moja ya Kiingereza hapa nikwenda nisome alafu nitafsiri kwa Kiswahili mdada mmoja ambaye ameandika ambaye ana experience kwa kwenye haya mambo sasa hivi the best part is knowing how good awesome hot they are feeling because you are giving it to them to give statement hapo taendelea nasema the best part is knowing how good awesome hot they are feeling because you are giving it to them it is really intense it is all about intensity and pleasure and creating sweet intimacy nasema hivi Asema sehemu nzuri itakaweza kushika ubongo wa mwanaume akakuganda. Sawa? Ni kumfanya huyu mwanaume, sawa, aisikie kwamba raha na utamu wa maisha yake ni kwa sababu ya wewe mwanamke unayeniangalia. Ndio hizo video na majarida mengine ambayo nimeyatoa yanakusaidia uonekane. Asema ipo kujua sasa. Nafanya hiyo statement. Asema sehemu nzuri ya kudumisha mahusiano ya kimapenzi ni kujua Jinsi gani wewe unaweza kufanya mambo mazuri makubwa ya ajabu awesome A W E S O M I kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza utaweza kufuatilia ni anaweza kwenye dictionary aliona awesome yani ni kubwa mno na ajabu nzuri na awesome anasema jinsi gani utafanya mwana ajisikie kwamba raha anayopata utamu anayopata ni kwa sababu ya wewe umefanya vitu ambavyo hajawahi kukutana navyo au kama alikutana navyo ni zamani sana kwa wapenzi 20 waliopita Nasema it is really intense. Nasema iwe nzito sana. Na inaleta raha pleasure, starehe burudani. Sawa? Starehe pleasure, starehe burudani tam. Nasema hiyo yote inatokana na jinsi gani wewe unatengeneza ukaribu wa kimapenzi na mtu uliye naye. Sasa uweze kutengeneza ukaribu huu kama unamwona huyu ni mzizi sana, sijui ni nini nini. Pamoja na uzizi wake, kama una mpango wa kumwacha, na umsikilize pamoja na uzinzi wake na michepuko yake mingi kama una mpango wa kumwacha basi sasa hivi ndio kazi ya kwanza kumbadilisha aanze kuona utamu wako sawa aanze kufikiria upya kwamba hivi kule anafuata nini tutaona anarudi pole pole anaanza kubadilika hii story nazo nyingi lakini kwa sababu ya muda siwezi kuzungumzia lakini kwa story za kweli za wanawake waliosababisha mabadiliko biblia inasema hivi yote yawezekana kwake aaminie Ukiamini na kuyafanyia kazi hayo, ukagizia hizo video clips. Nakwambia ambao wameshapokea tayari wanatumia message ya kuniambia doctor, yani tunashukuru sana. Sisi tulikuwa hapa. Mama mmoja, aha, mama yeye kanipigia simu leo. Asema doctor nakushukuru sana kwa mama. Yaani nimekuwa nakufuatilia sana kwenye YouTube. Asema sisi watu wengine tumeingia kwenye ndoa, haya mambo hatuyajui. Asema tumeingia kwenye ndoa, haya mambo hatuyajui. Bumbe wenzetu huko nje wanapochepuka wanakutana nayo wanatuna sisi ni waajabu anasema tunakuna sana kushukuza hata kuna nimejifunza mambo mengi sana kwenye channel yako hii anasema nifunza wewe asema sisi haya mambo tuko hatu yajui tumeingia tu kwenye ndoa bwana ni ndoa lakini haya mambo tuko hatu yajui kumbe yanawasumbua ume zetu ufanyie mambo ya uhakika akuone ni mwanamke wa uhakika hata kama alianza kuchepuka au ameshaanza kwa amechepuka amekuwa suga amechepuko tafadhali usikate tamaa kama una mpango wa kuachana naye usikate tamaa imani yako itakuokoa imani yako itakuwa lakini la mwisho nimalizie hapa 
kama kitu ambacho nilikuwa nakitafakari leo asubuhi kwa damu nikifika asubuhi kabla sija tena kila kitu lazima nisome biblia kama sikilize sasa kama kama uamini ukweli wa biblia napenda napenda kwa nini ni kwa kitu kutoka kwenye biblia hata nafikiria kitu kimoja kwa nini watu wanashindwa kusikia Mungu anavyozungumza sasa nikusikoni kwa nini nafakari vitu hivi sikoni sasa ndio lakini kuna mtu mmoja kwa biblia anaitwa Samuel akaitwa na Mungu Mungu akamwita Samuel Samuel akafikiria kwamba ameitwa na nabii Eli akini mara kwanza mara ya pili tatu ku akasema sema e, nabii Eli akamwambia kalale mwanangu mara ya kwanza akaitwa tena na Mungu kalale tena mwanangu mara ya pili akaitwa tena na Mungu kalale mwanangu akasema ah nabii Eli akadua huyu anayeye zunguza Mungu akamwambia Mungu akikuita tena sema niko hapa mtumishi wako nakusikia sasa pointi ya nazo kwa nini mko tie point ni hivi nini kufuatilia kuna maeneo mengine ambayo ni hivi hivyo yale mfana nai na kwa sababu ninasoma Biblia kwa nini mimi kama napenda kusaidia na vile vile mama mmoja wa kiko kule amenipigia simu akaniambia wewe unawaambia mambo mengine wazinzi waache wazinzi kabiyo so mtaka naopa kanuni ambazo zinafanya kwenye maisha yangu na zinisaidia sana nisitegemee hisia zangu hivi tafuta kuwa na muda wa kukaa na kutulia hapo ndio mawazo mapya yanakuja yanakuletea mabadiliko ya ndoa yako hapo ndipo unapata ujanja mpya na njia mpya za kumsaidia mume wako abadilike tafuta usipo kwa TV masaa matatu umekaa unaangalia TV itakuponza akili yako hii inataka inahitaji chaji sawa akili yako inahitaji chaji kwa hiyo anza kupunguza kuangalia TV kwa muda mrefu yani nafuu ulale uanze kutafakari mambo mengine kuliko kwa unaangalia TV masaa matatu wanawake mnaongoza kwa kuangalia FB mnaongoza kwa tafiti wanawake wanaongoza kuangalia FB na mambo kwenye mtandao mnaongoza inawaponza hiyo tafuteni maarifa atakao jenga akili yenu tafuteni nguvu ya kufanyia kazi mambo mazuri ili ndoa zenu zisiingiliwe na vicheche mtazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili sawa chini ya video hii kuna kibox chekundu kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale utapata maelekezo ya jinsi ya kuweza kuwa mwanachama wa channel hii na si hilo peke yake kuna video nyingi ambazo zimezoeka hapa za mafundisho mbalimbali. Chukua jina la Paul Mwaipopo. Aliandike pale juu, waipandikwa search. Bofu ya pale utaona orodha ya mada mbalimbali ambazo zimeweka kwenye channel hii. Jiunge kwenye channel hii na tafuatilia mada mbalimbali hapa na uhakika maisha yako yatabadilika. Kama yule mama moyo utaka kibaha akaniambia, "Doctor, umenifanya nimekuwa mwanamke mpya na wengi wamashuhudia hilo." Sawa. Mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa utamu tele.